हेलो गाइजर वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल मेरा नाम आशीष शर्मा स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में क्या होती है पेनिसिलिन कौन कौन से पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन होते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी बारे में जानेंगे पेनिसिलिन के ऊपर भी हम इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिकेशन है जिसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे ना तो फिलहाल हर चीज़ यहाँ पे मैं फालतू में इतना एक्सप्लोर करूँ कोई मतलब नहीं है तो गैस जी यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या होता है पेनिसिलिन क्या है पेनिसिलिन है क्या जैसे गैस पेनिसिलिन दिस इज द प्रजेंट सोर्स फ्रॉम द पेनिसिलियम पेनिसिलियम केरिसोजेनम ओके मतलब पेनी जो है प्रजेंट सोर्स जो इसका प्रजेंट सोर्स किसके थ्रू लिया जाता है पेनिसिलियम कैरिसोजेनम के थ्रू लिया जाता है ये एक बैक्टीरिया है और ओरिजिनली ऑप्टेंड बाय द फंगस पी नोटेटम नोनेटम ठीक है तो ये पेनिसिलिन एक तरीके से मेडिकेशन है ये एक तरीके से एंटी है और ये क्या करती है एक्चुअल में बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसको सिंथेसिस को क्या करती है इनहिबिट करती है तो बैक्टीरिया अगर सेलवल सिंथेसिस अगर जो है इनिबिट हो गया तो वहाँ पे क्या होगा बैक्टीरिया डाई हो जाता है तो ये कैसे होता है अभी हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कंप्लीट बारे में जानेंगे बहुत बड़ी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिखनी पड़ती है ये दिस इज वॉज फाउंड बाय द एलेक्जेंडर फ्लैमिंग इन द नाइनटीन और एलेक्जेंड फ्लैमिंग जो है वो जिए थे कब से कब तक अठारह से लेकर उन्नीस तक उनका टाइम पीरियड रहा था उसके ड्यूरेशन में इन 1928 उन्होंने पेनिसिलिन की खोज कर दी थी नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन की तरफ से इतना ज़्यादा मत बताइएगा मतलब इतना ज़्यादा गौर मत कीजिएगा क्योंकि एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन से मैं प्रेजेंट टाइम के हिसाब से दूंगा और अभी आगे जो क्लासीफिकेशन दूंगा ना मैं वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो फिलहाल आपको इसी को याद रखना है तो आपको इसको क्लियरली अच्छे से समझना है ठीक है ना उसी जो है क्लासिफिकेशन एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं एक तो नेचुरल और एक सेमी सिंथेटिक नेचुरल के अंदर यहाँ पे टू टाइप्स की और डिवाइड की कर दी जाती है एसिड लेबल और एसिड रेजिस्टेंस एसिड लेबल का मतलब हो गया एसिड अनस्टेबल और एसिड रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जहाँ पे एसिड का कोई फर्क ही नहीं बढ़े एसिड के अंदर भी क्या करते हैं स्टेबल रहते हैं तो पेनिसिलिन अब देखिए यहाँ पे एसिड लेबल के अंदर नेचुरल के अंदर यहाँ पे सिर्फ दो आएगा नेचुरल में कौन कौन से आएंगे नेचुरल में कौन कौन से आएंगे पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी तो एसिड लेवल के अंदर पेनिसिलिन जी आएगा जिसको क्या बोलते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं प्रोकीन पेनिसिलिन जी और बेंजेटाइन पेनिसिलिन जी भी यहां पे आपको देखने को मिलेगी नाउ सी दे आर सम अनदर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन विच हैव आल्सो थ्री टाइप्स तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कौन कौन से गई ऑक्जासिलिन हो गई क्लोक्सिलिन डाइक्लोक्सिलिन मैथासिलिन नेफसिलिन एंड एम्पीसिलिन एमोक्सीसिलिन कार्बेक्स का कार्बेसिलिन और पिपरासिलिन ये आपको मेडिकेशन से जो देखने को मिलेगी किसके अंदर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर बट यहाँ पे एक्चुअल में डिवाइड किया गया थ्री टाइप्स के अंदर कौन कौन से पेनिसिलिन पेनिसिनेज रेजिस्टेंस तो पेनिसिनेज क्या एक्चुअल के अंदर एक एंजाइम है जिसको क्या ऑल्सो क्या बोलते हैं बिटा लेक्टमेज ही बोलते हैं तो अगर वहाँ पे इसका इनिबिटर हो जाए तो वहाँ पे कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती है मतलब मेडिकेशन कौन कौन सी दी जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ओके okay. तो यहाँ पे मिथाइसिलिन दी जा सकती है क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन भी यहाँ पे क्या है पेशेंट को दी जाती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के आधार के ऊपर यहाँ पे पेनिसिलिन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं देखिए अमाइनो पेनिसिलिन हो गया जस्ट ए मिनट यस कौन कौन सी हो गई अमाइनो पेनिसिलिन हो गई यस यस दिस इज़ अ गुड थिंग तो अमाइनो पेनिसिलिन जो हो गई है एक्चुअल में यहाँ पे देखिए अमाइनो जो पेनिसिलिन हो गई यहाँ पे क्या होती है एमपी एम्पीसिलिन और बेस एमपीसिलिन हो गई बेस एमपीसिलिन हो गई और एमोग्यूसिलिन यहाँ पे तीन टाइप्स की मेडिकेशन अमाइनो पेनिसिलिन में दी जाती है बट कार्बोक्सी पेनिसिलिन के अंदर यहाँ पे टू मेडिकेशन दी जाती है जैसे टिकासिलिन हो गया कार्बेसिलिन हो गया ये क्या एक्चुअल में एंटी शूडोमोनल पेनिसिलिन होती है और यूरो यूरिडो यूरिडो पेनिसिलिन हो गई उसमें भी टू टाइप्स की मेडिकेशन दी जाती है पिप्रासिनिल और मेजलोसिनिल ये भी एंटी शूडोमोनल पेनिसिलिन होती है अब देखिए अगर बीटा लैक्टेमिस को अगर हिंडीबीटर करना है तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर टू टाइप्स की मेडिकेशन दी जाती है कौन कौन सी क्लेवुलिन क्लेवुलनिक एसिड्स विद द एमोक्सीसिलिन साल बुटम 
सालबैक्टम सालबैक्टम किसके साथ में दी जाती है एम्फीसिलिन के साथ में टेजोबैक्टम किसके साथ में दी जाती है पिप्रासिलिन के साथ में और जो क्लेविलेट क्लेविलेनेट हो गई वो टिकासिलिन के साथ में यहाँ पे दी जाती है ओके तो यहाँ पे ये हो गए इसके क्लासीफिकेशन पेनीसिलिन की तो अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा पेनीसिलिन के बारे में वैसे फिलहाल मैं आपको इतना सिर्फ मेडिकेशन बताऊँगा और मेकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे दिख बताऊँगा कि एक्चुअल में मेकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है वो किस तरीके से वर्क करती है तो जस्ट ए मिनट सी ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए इसकी जो जितने भी क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना आप उसको साथ के साथ में ऐसे लिखिए क्योंकि इससे क्या होगा आपको जो मेडिसिन हैं वो याद होगी मेडिकेशन आपको याद हो जाएगी अच्छे से तो इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना है तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अगर हम क्लासीफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टू टाइप्स की रहती है कौन सी ओरल एंड पेरेंटल तो ओरल की अगर बात करते हैं ओरल में कौन कौन सी दी जा सकती है एम्पिसिलिन एमोक्सीसिलिन पेनिसिलिन वी ऑक्सासिलिन क्लोक्सिलिन डाइक्लोक्सिलिन यहाँ पे क्या हो सकता है दी जा सकती है बट पेरेंट्रल अगर बात करें तो पेरेंट्रल के अंदर क्या हो सकती है कौन कौन सी जो पेनिसिलिन दी जा सकती है पेनिसिलिन जी मेथाइसिलिन जो नाफसिलिन और कार्बनसिलिन पिप्रासिलिन टिकारसिलिन तो ये कुछ मेडिकेशन होगी जो पेरेंट्रल के थ्रू दी जाती है स्पेक्ट्रिम की एक्टिविटी के आधार पे भाई बैक्टीरिया है उसकी स्पेक्ट्रिम कैसी है भाई वो नोरो स्पेक्ट्रम बना रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना रहा है तो उस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है वैसे मेनली अगर बात करते हैं ना यहाँ पे सिर्फ टू टाइप्स के स्पेक्ट्रम्स हैं नैरो एंड ब्रॉड बट यहाँ पर कुछ जगह पर इंटरमीडिएट और एक्सपेंडेड भी दिया जाता है तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि नैरो की अगर बात करते हैं ना तो नैरो में कौन कौन सा आ गया मिथाइसिलिन हो गया ऑक्जासिलिन हो गया और नाव सिलिन हो गया डाइक्लोक्सा सिलिन हो गया बट यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात करूँगा ना तो इंटरमीडिएट को भी नैरो के अंदर ही काउंट किया जाएगा मेडिसिन की अगर मेडिकेशन की बात होती है ना तो इंटरमीडिएट को किस में नैरो में काउंट किया जाएगा तो वहाँ पे पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी भी आपको देखने को मिल सकता है इंटरमीडिएट के अंदर मैंने आपको बता दी पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन वी रहेगी लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जो पेंसिल से कवर किया इसका मतलब इसको नैरो के अंदर काउंट किया जाएगा ब्रॉड की बात करते हैं तो यहाँ पे अमाइनो पेनिसिलिन देखने को मिलेगी ब्रॉड के अंदर कौन कौन सी पेनिसिलिन दी जा सकती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले बैक्टीरिया की सेलवल को सिंथेसिस करना है ना तो कौन कौन सी एक्टिविटी दी जाएगी मतलब कौन कौन सी पेनिसिलिन दी जाएगी एम्पिसिलिन एमोक्सीसिलिन हो गई जिसको और कौन से नाम से जानते हैं को एमोक्सिकलेव और यहाँ पर टेजो भी दिया जा सकता है टेजो किसके साथ में पिप्रासिलिन के साथ में तो उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं टेजोसिन बोलते हैं और यहाँ पे अगर एक्सपेंडेड ग्रुप हो जाता है तो एक्सपेंडेड ग्रुप को यहाँ पे किस नाम से जानते हैं एंटी शूडोमोनल पेनिसिलिन मैंने आपको बताया था ना एंटी शूडोमोनल पेनिसिलिन ठीक है तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्सपेंडेड में कौन कौन सी दी जाती है कार्बनसिलिन हो गया और टिकारसिलिन पिपरासिलिन मेजो मेजलोसिलिन तो यहाँ पर ये यह वाली पेनिसिलिन देखने को आपको मिलेगी ना उसी इन द अनदर हैंड इफ दे हैव रेजिस्टेंस टू एनजेम्स दे हैव अनदर टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन जस्ट लाइक इफ दे हैव बिटल लेक्टमेज रेजिस्टेंस और बिटल लेक्टमेज और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस देन वी विल गिव टू द पेशेंट्स विच पेनिसिलिन मेथासिलिन हो गई निफासिलिन हो गई नाफसिलिन हो गई ऑक्जासिलिन डाइकोलोक्सासिलिन यहाँ पे और क्लोक्सासिलिन भी हम पेशेंट्स को दे सकते हैं बट अगर यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस है बेटा लेक्समेट लेक्टेमिस के लिए नॉन रेसिस्टेंस है तो वहाँ पे पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी अच्छा वर्क करेगी एम्पीसिलिन और एमेक्सिलिन कार्बनसिलिन भी वहाँ पे पेशेंट्स को क्या किया जा सकता है दिया जा सकता है यहाँ पे अगर बात करूँगा ना रेसिस्टेंस टू एसिड की तो यहाँ पे टू टाइप्स रहता है एसिड स्टेबल और एसिड अनस्टेबल मैंने आपको बताया था एसिड स्टेबल और एसिड अनस्टेबल तो एसिड स्टेबल के अंदर क्या है एसिड स्टेबल के अंदर मतलब एसिड के अंदर भी क्या कर रहा है रेसिस्टेंस कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा पेनिसिलिन बी एम्फीसिलिन और एमोक्सीसिलिन ऑक्जासिलिन क्लोक्सिलिन डाइक्लोक्सिलिन यहाँ पे क्या है पेशेंट्स को दिया जा सकता है बट एसिड अगर अनस्टेबल है तो वहाँ पे पेनिसिलिन जी मेथासिलिन निफासिलिन कार्बनसिलिन पिपरासिलिन और टिकासिलिन वहाँ पे पेशेंट्स को दिया जाएगा ये हो गई इसकी मेडिकेशन तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ समझने का मतलब है जैसे बीटा लेक्टमेज रेजिस्टेंस या बीटा लेक्टमेज इनिबिटर्स तो देखिए यहाँ पर है ना जो बीटा लेक्टमेज इनिबिटर है उसी के अंदर हम पढ़ते हैं किसको पेनिसिलिन को पेनिसिलिन कार्बन कार्बो कार्बो वट वट इज द नेम इज कार्बेमिन हो गया और मोनोबैक्टम हो गया तो हम सब ये जो मेडिकेशन है वो हम बीटा लेक्टम के अंदर ही पढ़ते हैं तो बीटा लेक्टम इज बीटा लेक्टम इनिबिटर के बारे में जब हम जानेंगे तब हम इसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे स्टडी करेंगे वहाँ पे स्पेक्ट्रम भी आएगा तो स्पेक्ट्रम के बारे में
वहाँ पे एक अच्छे से रहेगा यहाँ पर फालतू के अंदर इसका जो है कंटेंट इतना बढ़ जाएगा कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस यहाँ पे तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में यहाँ पे रख रखा हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से समझाया कि वहाँ पर क्या होगा उसके बाद में कि ये सब क्यों होगा ठीक है तो मतलब इंपॉर्टेंट है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई भी फालतू का एक भी कंटेंट या एक भी जो चीज़ है कवर नहीं किया है ना सी देर इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देन दिस विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओके पेनिसिलिन विल बी वेरी इफेक्टिव वेरी इफेक्टिव फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाई ड्यू टू दैविंग पेनिसिल बाइंडिंग प्रोटीन एंड ऑल्सो हैविंग ड्यू टू द पेप्टाइडो ग्लाइकिन ओके अब देखिए यहाँ पर क्या होता कि आ, क्या होगा दिस इज द इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल एंड दिस विल बी द सेल वॉल कंपोज ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकोन अब देखिए पेप्टाइडो ग्लाइकिन के अंदर ग्लाइकोन है तो ग्लाइकोन यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ टू एमाइनो एसिड शुगर्स तो यहाँ पे जो टू एमाइनो शुगर्स है यहाँ पे कौन सा होता है एन सी एम एंड एन एस सी जी तो एन एस सी एम कौन सी है एन एस सी एम का मतलब एन एसिटाइल एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूसामिक ग्लूकोजामाइन यहाँ पे इसमें टू शुगर्स देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल के अंदर दिस इज द रेसिड्यूज आर लिंक टूगेदर एंड दिस विल बी द फॉर्मिंग लॉन्ग स्टैंड एंड यू पी डी इज स्प्लिट अप तो आखिर में यहाँ पे क्या होगा दिस विल बी द क्लीवेज दिस इज द मेक ए क्लीवेज फॉर टर्मिनल डी एलानिन ऑफ द पेप्टाइड बाय द ट्रांस पेप्टाइडिस तो देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना रहा है भाई ये क्या हो रहा है जो पेप्टाइडो अभी आपको सब समझ में आएगा जो पेप्टाइडो ग्लाइकिन है यहाँ पे ये क्या कर रहा है आपस में टुगेदर कर रहा है मतलब लिंक कर रहा है एक दूसरे से तो वहाँ पे क्रॉस ब्रिज लिंक होगा तो ये क्या करेगा दिस विद प्रोवाइड नेसेसरी स्ट्रेंथ टू द बैक्टीरिया सेल वोल भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वोल तो वहाँ पर वो भी तो अपने बचाव के लिए कुछ करेगा ना तो यहाँ पर अब क्या होगा क्लिवेज ऑफ टर्मिनल डी एलानिन ऑफ द पेप्टाइड बाई द ट्रांस पेप्टाइडिस एंड देर विल बी द ट्रांस पेप्टाइडेशन विल अकर एंड दिस विल बी द इनहिबिट बाय द बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स ओके एंड द बैक्टीरिया सेल वोल विल स्वेल एंड ब्रस्ट ड्यू टू द हाइपर ऑस्मोटिक इंटीरियर ऑफ द सेल्स एंड दिस इज नोन एज द क्रॉस लिंकिंग डजेंट टेक प्लेस हेयर द क्रॉस लिंकिंग डजेंट टेक प्लेस एंड द कोज द सेल वेल डेफिशियंट फॉर्म द बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस एंड दिस विल द शो बैक्टीरिय सीडियल एक्शन यहाँ पे ये आपको पूरा अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो जो है ट्रांस पेप्टाइडेशन है वो क्या होगा इनिबिट बाय द बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इनिबिट हो जाएगा और वहाँ पे सेल वोल स्वेल कर जाएगी अब वो सेल वोल स्वेल कैसे करेगी यही आपको मेनली बताना है सी द पेनिसिलिन दिस इज द इनएक्टिवेट मेनी प्रोटीन्स ऑन द बैक्टीरियल सेल वेल सेल मेमरेन तो बैक्टीरियल सेल वोल या सेल मेमरेन वहाँ पर क्या करती है बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देती है बाइंड्स पी पी बीस पी पी जी मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑन द सेल वोल ऑफ द सस्पेक्टिवेबल बैक्टीरिया अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा जो पी पी बीज है ए एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वोल एंड मेंटेनेंस मोर्फोलॉजी फीचर्स ऑफ द बैक्टीरिया तो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना यहाँ पे क्या करता है जो वहाँ पे मतलब जो बैक्टीरियल जो सेल वोल है उसके मोर्फोलॉजिक फीचर्स और जो सेल वोल सिंथेसिस में ज़्यादा मेनली हेल्पफुल रहता है यूजफुल रहता है तो यहाँ पे ये क्या करेगा एक्चुअल के अंदर इसके ऊपर जुड़ कर इसके से बाइंड करके इनहिबिट द ट्रांस पेप्टाइडेशन एंड द ट्रांसपेप्टाइडेशन जैसे अगर इनविबिट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा हाइंड्रिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक इसेंशियल फॉर द सेल वॉल सिंथेसिस तो यहाँ पे क्या होगा जो क्रॉस लिंक हो रहा है ना जो सेल वॉल के जो फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में क्या कर देगा उसको ब्लॉक कर देगा तो यहाँ पे अगर उसको इसने उसको ब्लॉक कर दिया ना तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है दिस विल बी द ब्लॉकेड ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस तो यहाँ पे अब ब्लॉकेड ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस हो गया अब ये क्या करेगा दिस विल बी द प्रिवेंट पेप्टाइडोग्लाइकोन सिंथेसिस एंड द सेल वोल डेफिशियंट फॉर्म द स्पीरियो प्लास्ट एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स तो सेल वोल जो है डेफिशियंट हो जाएगा क्या करने के लिए स्पीरो प्लास्ट एंड फिलामेंटस जो फॉर्म्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा डेफिशियंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में ऑटोलाइसिस होगा तो ऑटोलाइसिस होगा तो ऑटोलाइसिस क्या होता है दिस इज द मेनी बैक्टीरिया मेनली ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई होता है एक्चुअल में क्या होता है 
ये प्रोड्यूस करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं डिग्रेटिव एंजाइम्स तो वो जो डिग्रेटिव एंजाइम्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करते हैं दिस इज द पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल रीमोडलिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल अब यहाँ पे जब ऑटोलाइसिस होगा तो यहाँ पे क्या होता है सेल वॉल की मतलब जो है सेल की डेथ हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं बैक्टीरियसीडियल एक्शन बोलते हैं अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्यों हो रहा है जो जो सेल वॉल है देखिए द मैकेनिज्म ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल बाय द पेनिसिलिन और द सेल वॉल इनिबिटर तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है पेनिसिलिन है इसने क्या किया एडेड टू द ग्रोथ मीडियम जहाँ पे बैक्टीरियल के जो ग्रोथ मीडियम सॉरी वहाँ पे उन्होंने ऐड किया तो वहाँ पे क्या हो गया सेल क्या हो गई बींग्स टू ग्रो बट अनेबल टू सिंथेसिस न्यू सेल वॉल भाई उसने क्या कर दिया सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कर दिया तो सेल वॉल तो क्या कर रही है मतलब जो कर रही है सेल तो ग्रो कर रही है बट वहाँ पे न्यू सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पा रही तो वहाँ पे क्या होगा साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट बींग्स टू स्क्वीज आउट थ्रू द गैप्स इन द सेल वॉल जो साइटोप्लाज्म uh, बाहर आने की कोशिश करेगा एंड द सेल वॉल इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगी वोलेटेड हो जाएगी एंड आफ्टर दैट द सेल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन साइन बट अनेबल टू पिंच ऑफ द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इन टू दैट टू डोटर सेल्स अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है सेल अंदर से डिवाइड तो हो रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बट एक्चुअल के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंथेसिस नहीं हो पा रही तो वो जो क्या हो रहा है वो वहाँ पे उसको टू डोटर सेल्स में क्या हो रहा है डिवाइड नहीं कर पा रहा और यहाँ पे क्या होगा जो सेल वॉल है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी मतलब ऑल्सो कोल सेल्स टू लॉज देयर सेल्स कंट्रोल सेल डिस्टर्ब्स होम्योस्टेसिस एंड लीड्स टू द सेल डेट एक्चुअल में क्या होगी वहाँ पे देखिए अगर अंदर स्वेल हो रही है हो रही हो रही है मतलब सेल क्या हो जाएगी ब्रस्ट हो जाएगी अगर सेल ब्रस्ट हो गई इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगी सेल जो बैक्टीरिया की है डेथ हो जाएगी तो पेनिसिलिन इस तरीके से वर्क करेगा ओके एंड यहाँ पे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो एडवर्स इफेक्ट के अंदर आपको क्या कौन कौन से लिखना है जैसे कि नोजिया हो गया फीवर डिजीनेस एनजीओ एडेमा हो गया हेड एक हाइपर सेंसिटिविटी स्किन रेसेज ब्रोंको स्पाज में डायरिया नेफ्राइटिस तो ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गए पेनिसिलिन के तो गाइज आई होप आपको यहाँ पे पेनिसिलिन समझ में आ गया होगा पूरा जो पेनिसिलिन का जो फॉर्मोकोलॉजिकल जो टॉपिक था आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसको यार मतलब लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको अपने सभी मेडिकल जितने भी फ्रेंड्स हैं मेडिकल जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक यार इसको मतलब फैला दो पूरी तरीके से इसको वायरल कर दो यार वीडियो को और है ना अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहाँ पर आप ऐप के ऊपर जाइए हमारे टेलीग्राम्स को ज्वाइन कीजिए इंस्टा इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए तो यहाँ पर और वेबसाइट के ऊपर भी आपको जाना है तो वहाँ पे क्या है मैं सारे नोट्स को प्रोवाइड करवा देता हूँ इजी वैसे इजी वे मैं बता देता हूँ आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं अगर आप नोट्स को डायरेक्टली अगर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ उसके थ्रू मैं आपको वेबसाइट से भी लिंक करवा दूंगा तो मतलब वो ही बात रहेगी तो आप क्या कर लीजिए ऐप्स को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि बार बार आपको वेबसाइट के ऊपर जाना नहीं पड़ेगा तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम